Mnamo tarehe ya 14 Julai mwaka 1912 familia ya mzee Rushubirwa huko Kagera ilijiona furai sio na kifani kwa kupata mtoto wa kiume kutoka kwa mama mkaboshezi mama mkaboshezi alivumilia tabu na shida zote zimpatazo mwanamke wakati wa ujauzito naye mzee Rushubirwa akua mbali na mkewe mpaka pale mtoto wa kiume alipozaliwa furai iliyotawala katika familia hiyo ilikuwa ni kubwa na hivyo mzee Rushubirwa na mkiwe mkaboshezi wakampatia jina mtoto huyo na kumuita Ugambwa. Jina hili linamaanisha mtukufu, mheshimiwa au mfalme au mkuu. Basi ndugu na jamaa na marafiki walikuja kumuona mtoto huyo kwa furaha. Ugambwa amezaliwa. Bila shaka mzee Rushubirwa alitamani mtoto huyo aje kwa mtawala wa tarafa ya Kihanja. Yaani utawala wa tarafa hiyo ulikuwa mikononi mwa Bahinda. Jamaa ya mama yake Rugambwa. Basi Rugambwa alilelewa kuangalifu mkubwa sana na wazaziwe. Hata hivyo Rugambwa hakuwa na muradi ya maisha ya utawala wa kijadi. Akiwa na umri wa miaka minane tu, alisia habari za mfalme mwingine ambaye anahubiriwa katika mataifa mengi sana duniani. Kijana Rugambwa alivutiwa na mfalme huyo na kisha akakata shauri na kuwa mtumishi wa Mungu. Kama kawaida wazazi wengi kwa wakati huo hawakutoa ruhusa kwa uraisi kwa watoto wao kujiunga na shuli za misheni. Jambo hili pia lilitokea kwa sista Binabeta ambawala huko Peramio. Miaka hiyo, Rugambo na Binabeta walitofautiana mwaka mmoja tu katika kuzaliwa kwao. Rugambo alizaliwa mwaka 1912 na Binadeta alizaliwa mwaka 1911. Pamoja na katazo hilo, Rugambo hakukata tamaa alitembea kwa miguu mara kwa mara kwa muda wa sanne. huko alibatizwa na kuitwa jina la Rauriano Ushubiru wa Rugambwa kwa bahati nzuri ni kama vile Mungu alijua nia ya kijana huyo hivi basi jina jipya alilopewa wakati wa ubatizo lina maana na lile kama jina lilopewa na wazazi wake katika ubatizo alipewa jina la Rauriano jina hilo limetokana na neno la lugha ya Kilatini ambalo humaanisha mtukufu mheshimiwa mfalme au mkuu katika Kiingereza huandikwa Laurent jina hilo ni maalum kwa ajili ya mtoto wa kiume hivyo jina Rugamba na jina Lauriano yote mawili yana maana sawa Lauriano baada ya kubatizwa kamshawishi baba yake na wengine waliobaki ubatizwe kwa taabu sana Lauriano alifanikiwa kumshawishi baba yake na wengine katika familia yao ubatizwe hivyo wadogo zake wawili walibatizwa na kuitwa Petro Rutalindwa na Reveriano Rugarabam Mwenye wake alijiona na shoko kubwa ya kuwa padri. Hivyo akaamua kufuata maisha ya namna hiyo. Akiwa na umri wa miaka 14 alijiunga na seminari ndogo ya Rubia. Miaka saba alifanikiwa kusoma mbele na hivyo akapelekwa katika seminari kubwa ya Katigondo. Katigondo Major Seminary nchini Uganda kwa masomo ya falsafa na tauhidi. Akiwa huko Uganda Laureano alizidi kuitendea haki nyaya yake ya kuwa padri kwa kuweka bidii katika masomo usika. Uhakika Laureano Rugambo alijawa na wito mkubwa wa kumtumikia Mungu. Hivyo basi akapata daraja la tiketifu la upadre tarehe 12 Disemba na mwaka 1943. Sasa Laureano Rugambo ni padre. Baada ya kupata daraja hilo alikwenda kufanya kazi ya utumishi katika misheni ya Kagondo, Rubia na Kashozi. Alifanya kazi ya kuhubiri njiri kwa bidii sana. Wakubwa wake wakaona kwamba Padre Laureano Rugambo alikuwa mwenye bidii, akili na mshika mafundisho. Majadiliano yao yaliyokamilika walikubaliana kwa kumuongezea taaluma nyingine Padre Laureano Rugambo. Hivyo akampeleka mjini Roma nchini Italia, ajifunze zaidi na kupata shahada ya udaktari wa falsafa katika sheria za kanisa. Alitimiza shauri hilo huko Roma mnamo mwaka 1149 hadi mwaka 1151 kisha akarejea nchini Tanzania kuendelea na utumishi wake uliotukuka kwa hakika Mungu ni mwenye nguvu daima kama vile walatini wasemavyo Deusi Sempameiro baada ya padri Laureano Gambo kurejea nchini Tanzania akitokea Italia na kuendelea na kazi ya utumishi miezi michache tu akapata taarifa kutoka kwa papa kwamba ameteuliwa kuwa askofu Taarifa hii ilipata tarehe 13 Disemba mnamo mwaka 
na msina moja. Inaweza kuwa ni ajabu ya aina yake. Amzilio mwaka 1912 amepata upadre tarehe 12 na amepata taarifa ya kuwa askofu tarehe ya 13. Padre Lauriano Rugambwa baada ya kutuliwa kuwa askofu akawa askofu wa pili Mosi barani Afrika akitanguliwa na askofu Kiwanuka ambaye alituliwa kuwa askofu mwaka 1939. Jimbo lake Padre Rugambwa liliitwa Kagera ya chini. Baadaye likabadilishwa jina na kuitwa Jimbo la Rutabu. Hivyo Padre Lauriano Rugambwa alitoa wakfu wa askofu jimbo ni kwake Rutabu mnamo tarehe kumi Februari mwaka 1952. Aliliongoza jimbo hilo kwa hekima, juhudi na maarifa. Kwa hakika askofu Rugambwa alikuwa mtumishi aswa miaka minane tangu atie wakfu kwa askofu wa jimbo la Rutabu alipata taarifa nyingine ambayo iliwafurisha pia watu wa jimbo lake na taifa lote la Tanganyika kwa ujumla. Taarifa hiyo ilisema kwamba askofu ametolewa kuwa kardinali. Taarifa hiyo ilitolewa mnamo tarehe 28 Machi mwaka 1960. Tukio hilo lilikuwa la maana kubwa katika historia ya kanisa barani Afrika kwa kuteuliwa kwake kuwa kardinali. Askofu Rugambwa akawa ndiye kardinali wa kwanza Mosi barani Afrika. Baada ya kuwa kardinali, Askofu Rugambwa aliamia Bukoba. Alipenda sana kuendelea kukana wa Kristo wake wa jimbo la Rutabu, lakini Mungu alimuita mahali pengine. Na hivyo mwaka 1969, alihamia jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, akawa askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam na pia kanidali. Katika uchaguzi uliofanyika mwaka 1978 huko Roma kumchagua papa, Kardinali Rawian Rugambo alikuwa akifahamiana vizuri na Kanari Karol wa Poland. Walipokuwa kwenye varanda wakielekea kwenye ukumbi ambao uliandaliwa kwa ajili ya shughuli hiyo, aliambatana na Kanari Karol huko akijadiliana jambo fulani. Kwa bahati nzuri kura nyingi zilimwendea Kardinali Karol wa Poland na hivyo akawa ndiye papa alipewa jina jipya kutumika kwa ajili ya kazi ya kanisa hivyo akaitwa Papa Joan wa Paulo wa pili Kardinali Rugambwa na Kardinali Karol ambaye kwa wakati huo ni Papa John Paul wa pili walikuwa marafiki wakubwa na hivyo Kardinali Rugambwa alifanikisha kumkaribisha nchini Tanzania mwaka 1990 mwaka 1990 Papa John Paul wa pili alifika nchini Tanzania na kupokelewa kwa shangwe na ndiremo nyingi Mwalimu Julius Nyerere alimpokea Papa kwa furaha kubwa. Salamu aliyotoa Papa John Paul wa pili akiwa Tanzania. Ilikuwa ni kuibusu ardhi ya Tanzania. Kadla Rugambwa ameacha historia nzuri na kubwa barani Afrika katika historia ya kanisa Katoliki barani Afrika. Kadla Rugambwa apo mziki kwa amani. Amina. Mwandishi wa simulizi ni ndugu Kizito Mpangala. Msimulizi wako ni mimi ndugu Eric Pasco Junior. Asante kwa kuwa nasi.